前台，如果你想吃东西，是那边茶水间，记住了吗？你是不是脑残？什么话要说好几遍你才记得住？过来，啊，过来，这东西好用吗？借我用去。又挨骂了，妹子。火气那么大，八成又跟男朋友吵架。这你都知道？这我都不知道，我还当什么前台小姐？你以为我每天就是接接电话、收收快递呀、啊？老板心情好不好，第一道就得从我这过，我就是他的心情师侄。哎，那你说说，嗯，就是他，今天是一道杠啊，还是两道杠啊？绝对是两条杠。哎，嗯，你有没有觉得我们潘总的老姑婆指数已经到了爆表的临界点了？这女人一到三十还没把自己嫁掉，内分泌都会紊乱失调的，好可怕！行了，你别演了，演的也不像。你说人家老姑婆指数爆表，那你呢？嗯，我问你几个问题：你挣的钱有他多吗？你房子有他大吗？你的车有他好吗？哦，对了，你有车吗？嗯，像你这种每天挤地铁坐公交就知道吃这煎饼果子的女白痴啊，每个礼拜想吃点好的，还得费尽心思找一冤大头过来给你买单。一穷二白的青春没什么可炫耀的，你知道吗？像你这种貌美如花的前台小姐，嗯，一抓一大把。但是像他那种玉树临风。老姑婆指数爆表的潘总，在这个世界上 ，only one， 我喜欢。哦，对了，妹妹，最近有没有发现，哥有什么变化吗？有，越来越娘了。这叫暖男，暖男，暖男，我看你就是个暖壶，我一抓一大把吗？是不是说错话了？你觉得呢？韩总，您的咖啡，谢谢。如果没什么事儿，我先出去。你觉得呢？<笑>那我先出去。我们是这么设计的，我们打算打通这个底部的开放空间，和不同标高的屋顶花园还有露台形成一个错落有致的空间。呃，一来可以节省空间，二来呢，我们觉得可以。打断一下，你的大学毕业论文写的是什么呀？呃，关于 S O M 的建筑创造力。你觉得 S O M 在现代还有创造力吗
。我告诉你们，我从零五年开始研究 S O M， 他们的巨高建筑在现代已经过时了，而且并不适合我们现在这个项目，所以忘掉你的 S O M， 从头来过。另外，我想问 Tony， 你们的这份企划书是怎么做的？预算呢？备选方案呢？你是留着填空题，等我给你填空是吧？明天早上，新的企划书和你们的辞职信任选一样放在我的办公桌上。小伙子，两个礼拜没日没夜啊，就被这一耳光打散了。他就是心情不好，习惯就好了啊。老师，呀，怎么是你啊？不然是谁啊？哎，你上来吧，我带你一段。前面就到了。那行吧，我跟着你。好。你呀、啊，再不回来，我就算你旷课。您可别，老师，我是临时有急事儿，所以去了一趟巴厘岛。去那儿干嘛呀？我一最好的闺蜜结婚，所以我去参加她的婚礼了。朋友还真多呀、啊！我还给你带来礼物，猫屎咖啡。猫屎咖啡？嗯，我还真没听说过。哟，这橘子真新鲜呀、啊！多少钱一斤啊？啊，这个是十块钱二斤。怎么不接电话呀？呃，房地产推销的电话。肖老师，我真不会，这个太难了。笑笑什么呀？想了那么长时间了。上个星期的问题啊。去。师母来了，帮你啊，没关系没关系，自己来。我刚从巴厘岛回来，给简老师带的猫屎咖啡。真是不好意思，又让你破费了。猫屎咖啡可贵了。简老师，你看还是师母识货，那我帮你倒一杯。好啊，谢谢。你怎么来了？啊。我给你打了一早上电话，你怎么不接啊？上课呢，开静音了，没听见。小杨老师。师母，你咖啡好了。我图书馆还有点事儿，那我就先走了。谢谢你啊，没事。江老师再见，师母再见。非得在我学生面前让我难堪吗？你为什么要撒谎？那大老远跑过来就是想和我吵架的。我一大早给你打电话，一直在打，你为什么不接？还要让我自己坐两个多小时的车跑过来？丹丹又住院了。丹丹怎么又病了？你问我？昨天是谁回去跟他疯玩，搞得他一身汗，半夜就开始发烧？我跟他玩的时候很注意了。我盯着呢，没出汗。简放，我我我真的很累，我又要照顾丹丹，我又得四处兼职打工
，我就是希望你，如果真的不能回去帮我的话，你起码你别给我添乱，行不行？我回去少了，你说我不管孩子，我好容易挤点时间跟别人调了课，我蹬了两个多小时自行车回家陪陪孩子，你说我给你添乱，你让我怎么做你才能满意呢？不是你一个人身兼数职为这个家，咱们是一起为这个家共同在努力呀、啊。你的喝大酒也算是兼职吗？都喝成那样了，喝喝到半夜。我就是，我就是偶尔的跟芝芝喝一次酒，怎么了？我跟你说，他失恋了，我陪他喝酒，一不小心喝多了，我跟他多长时间没聚了？你跟谁喝酒？我不管了，行吧？我告诉你，我今天来。本来就是要为了昨天我喝醉酒的事情向你道歉的，但是我现在觉得我没必要道歉了，以你的态度让我不想道歉。从你一进门到现在，我真的一点都没有发现你有道歉的意思。你什么意思啊？我坐了两个多小时车，我买了这么多水果，丹丹还住着院，我来，你告诉我我没有道歉的意思。你说的太对了，我就是没有道歉的意思。笑笑，每一次我们争论，每一次我们吵架，你有错过吗？全是你对，都是我错了，对吧？丹丹在哪家医院？哪家？荣华医院住院部第二病房。那你毕了业之后怎么打算？可能就直接工作了吧。哦，那也挺好的。康老。哎，蒋老师。咱们改天聊啊！那我先走了，紧接着再见，再见。来，帮我个忙吧。好啊，什么忙？我儿子病了，送我去趟医院。行，上车。师母不跟咱们一起吗？原来真不这样，走吧。丹丹怎么样了？云芳，你可不能怪我多嘴，我得说你几句。你这个父亲怎么当的呀？都怪我，昨天晚上大意。昨天晚上丹丹一下烧了三十九，可给我急坏了。对不起，您让一下。不好意思。啊。笑笑又醉得像一滩烂泥似的，你妈不回家，手机也不开，你说我一老太太我能怎么办？急死我了，姐。建芳，我跟你说，一个家不能没有男主，你要把这个大梁扛起来，不能什么都扔给笑笑，你说是不是？我知道了，妈，以后晚上没课的时候，我尽量回家住。行了，别生气了，昨天晚上把你累坏了吧？我倒没什么，你们好就行。啊，还有，大夫可说了。丹丹这几年可是非常非常关键，她从娘胎里带出来的病，好得了好不了就看她发育了，所以这关系她一辈子的事，你们可不能大意。知道了。行了，进去吧，正好我去给丹丹打点饭。好，慢慢点啊。
脸色不太好啊。哎，嗯，哎，小人看就是缺觉。要不回去休息吧，晚上还得去医院陪夜，别到时候丹丹没好再把你给拖垮了。没事儿，嗨，丹丹老住院，我都习惯了。要不这么着，今天忙完了早点回去。好。丹丹病了，又住院了。妈，你这两天抽个时间去医院看看丹丹吧。都几年了，你们俩不管不问的，不合适吧？你这说可不对啊！什么叫我们不管不问呢？啊，可你媳妇儿呢？啊，是她对我们是不理不睬，连个电话都没有。妈，你都不知道，笑笑现在同时打了好几份工，忙得连气儿都不够喘的。你就别怪他了，别替他打马虎眼的啊！因为我他忙，他再忙，他还挣得不如一个钟点工呢。再说了，他再忙，他是不是应该带上我的亲孙子，让我们也看看孩子，对不对呀、啊？他连这点最基本的道理他都不懂，那还不是当初你话说的太绝了。我一说丹丹，我这心里就堵的话，你说我有孙子，我等于没孙子呀！现在，还有你那丈母娘，哎呦，人命教师，多伟大呀！他女儿任性，他也是跟着任性。那行，他们不是伟大吗？让他们继续伟大去。你什么时候把我的孙子养得健健康康，跟别人家孩子一模一样，我才能承认他就是我的亲孙。停停停停停，妈停。拿着，这是什么？孩子生病，你现在肯定需要这个。哎呀，你干嘛呀？我不缺钱，你别闹。哎，劲儿又来了，这人看着多不好啊！你也不容易，我不能拿你的钱。我再不容易，我也比你强。拿着。那，那要不然从我下个月的工资里扣。扣，我全都给你扣了。谢谢王姐。喂。喂，你好。呃，请问你是林笑笑小姐吗？是，请问您？啊，我是 J.K. 建筑设计事务所的，我叫顾方舟。J.K. 建筑事务所。哎，是的，听说过我们公司吗？啊，当然听过。如雷贯耳。好，谢谢谢谢。呃，是这样的，我们公司在做一个新的项目，想找一位 freelance 来画施工图，不知道你有没有兴趣？好啊，我有时间也有兴趣。啊，那好的，那这样，呃，稍等一下，我发一个我的邮箱地址给你，然后你把你的个人简历传过来，可以吗？嗯，我马上就给您发。嗯，好的，那我们再聊，拜拜。再见。这个建筑师。不好意思，打断一下。他们公司的设计风格我已经大概了解了，我希望你们好好看一下时光云老。整个建筑的设计以自然采光为主，所以光其实是这个建筑设计的一部分。啊，所以康总，你知道为什么最近我老请你去看电影吗？因为电影是声光的艺术。潘总。关于时光云廊的全部资料，我回头会发到你邮箱里。我希望你回去能够好好的消化一下，做出一个初步的方案来给我们，然后我们再来决定，时光云廊的室内设计是否由贵公司来执行。徐总，你的意思是说，希望我们能够比稿啊？你的理解完全正确。你没有半个月的准备时间。
这个时光很难搞吧？那么容易搞定就不是天才了，谁让人家是天才呢？<笑>我们这次啊，跟国外学的，建筑设计和室内设计捆绑打包，这个案子就时光一个人说了算，所以你要拿下项目，必须要过他这关。没问题，多难搞定的人我都能搞定。我就欣赏你这股子，舍我其谁的霸气。你说当初开车吧。这些小老鼠把正在酣睡的大狮子吵醒了，狮子很恼火。小老鼠，你炸蛋打包天净。妈妈，哎呀，妈妈来了。怎么样啊？有没有好一点啊？啊，好点。好点啦！你今天打针有没有哭啊？没有。有，我们今天丹丹可乖了，打针的时候一滴眼泪都没掉，是不是？这么棒啊，丹丹！你看妈妈给你买了什么？哗啦哗啦的猕猴桃。Yeah. 对呀、啊，丹丹最喜欢吃的猕猴桃。每天一牛追了，星星蓝吧？啊，这得花多少钱呀、啊？嗯，两百多吧。林笑笑，你发财了还是怎么着？咱们要吃就要吃最好的，吃仙桃一个，也不要吃烂杏一筐，是不是啊，儿子啊？对。哎呀，你都愁死我喽，老这么大手大脚的，可怎么办呢？愁什么呀，妈？我告诉你个好消息，今天呢有个大公司给我打电话，让我去给他们画施工图。真的？对啊 ，J.K. 建筑事务所，那可是我们行业里的龙头老大。那他怎么会找到你呢？嗯，你女儿专业好呗。我就说，是金子总有发光的那一天。来，丹丹来喝，嗯，好不好吃？嗯，嗯。等我一下最近怎么总搞突然袭击啊？才起啊！是啊，昨天晚上看美国大盘，我到天亮才睡。我跟你说啊，现在这私募基金查的可严，你这种出发骗的，迟早都是要还的，小心点吧。我就是个小喽喽，他查也查不到我身上啊。你找什么呀？喂，轻点儿。哎呀，坐稳了啊！干嘛？看好了没有发现砸东西可以这么痛快。喂，你电脑，你轻点儿。哎，你别砸！我求你了，别砸了，好不好？我告诉你啊，你再砸，我对你不客气。这个家是我花钱装修的，这房子里所有的东西都我花钱买的，所以老娘想怎么砸就怎么砸。你这是砸？砸？
潘知识，你家太没风度了。啊，像我这种一遇见男人就扑上去，想跟人结婚的女人，还要什么风度啊？啊，好，你，我会让你后悔的。我等着。什么事儿也没有，走吧。你呀，还是这脾气。来啦，哎，真是好意思，太客气了，让服务员端就行了啊。没事儿，我坐着也是坐着。嗯，陈阿姨，我知道您爱吃酸的，我特意让他们准备了百香果。哎呀，春妮儿，你真是细心啊，连我爱吃酸的你都记得，谢谢了啊。别客气，刘阿姨、张阿姨，你们尝尝。好，好，谢谢，谢谢。春妮儿啊，哎，给马阿姨那茶换换，她的茶都凉了。哎，哎不。我自己来吧，没事儿嘛，阿姨。哎呀，不好意思了，来我来。太激动，又想不好意思。妈，您这也凉了，我给您换一杯啊。好，你们快吃啊。哎，好。哎呦，老姚啊，你命可真好啊，修的那么一个知冷知热的好媳妇儿。哦，就是。我跟你们讲啊，好媳妇儿啊，都是调教出来的。你不调教她。想有个好儿媳妇门儿也没有啊、嗯！那两天就敢跟你上房揭瓦。哎，先生，您稍等。走，谢谢。两位请慢用。谢谢。还那么爱吃生蚝？我就爱吃生猛海鲜，越生猛越爱吃。像我这样的三十一岁的老女人，扑不着男人就只能扑生猛海鲜了。胡说什么呀？生蚝都不用你嘴。吃得好，知道了吧？哎，就算为了春妮儿，你吃一口啊！我不想去。呀，春妮，你怎么在这儿？是啊，这么巧，你们怎么在这儿吃饭呢？我们上午一块开了个会。啊？哎，对，你，你怎么在这儿？我不是陪咱妈妈，她跟几个姐妹喝下午茶。哦，春妮儿。这个法国空运来的生蚝特别新鲜，你要不然也吃一个？不吃了，你们慢慢吃，我去陪你妈。我去把单买了，我买吧，不用了。现在这些人呐，也不知道怎么了，一个比一个摆谱，这么好的点心，啊，让打包都不要。我想这些人呐，平时啊，肯定连永和豆浆都舍不得吃的。妈，来，你喝水。您进屋坐吧，我一会儿给您泡点枸杞茶。算了，喝点白开水就行了。哎，哦，对了，啊，把打包的那些都扔到垃圾箱吧。哎，别扔啊！都拿回来了，这还好好的呢。平时啊，都是阿姨吃，现在剩咱们两个了，谁吃啊
。我吃啊，你吃。对啊，我吃啊，我今天没怎么吃饱，在那里陪那几个阿姨来着。我可以吃，你真的吃啊？我真的吃啊。啊，你要是想吃，放到微波炉里热热再吃，别吃的不舒服了。不用。你现在公司上班的时候，非常吃凉的，挺好吃的。这就对了，这人呐、啊、不能忘本。嗯，虽然啊生活富裕了，但也不能浪费东西。嗯，妈说的对。<笑>行了。嗯，我回屋了。好，我一会儿给你倒水。嗯嗯我是 J.K. 建筑设计事务所的顾方舟啊，顾先生您好。呃，你的简历我们已经看过了，你明天上午有时间吗？咱们见个面吧。啊，有空啊。嗯、呃，大概几点呢？呃，咱们就明天上午十点半吧。没问题。嗯，那你就直接去松田路和解放路的一个交界处，那里有一个建筑工地，咱们就在那儿谈吧。呃，那儿是不是有一座烂尾楼啊？嗯，是是烂尾楼，已经烂了很多年了。现在呢，由我们公司来接手，呃，重新启动改造。呃，既然您都知道的话，咱们就明天见面再说，好吧？哎，好，好，再见。又是那栋烂尾楼。你什么？我真的，你不，你干什么？我是真的喜欢你。春妮，你怎么来了？有水吗？你怎么了？哎，憋屈。你婆婆又让你收心了？哎，喝慢点儿。我今天陪我婆婆去吃饭。我看见芝芝和老康了。老康和芝芝，怎么了？他们两个在吃生蚝。吃生蚝？那不就是在一起吃饭吗？他们俩有业务往来，在一起吃饭不是很正常？怎么啦？爸爸，你老公吃穷了？你知道我不是这个意思啊。那你什么意思啊？那。女人的直觉是很敏感的，他们俩在那吃饭，那种感觉让我心里很不舒服。什么感觉啊？他们怎么了？他们，他们是不是有什么亲热的举动啦？比如说，他们接吻啦，或者拥抱啦？大姐，大庭广众能拥抱接吻吗？就是他们两个人在一起那个状态，两个人跟我们平时一群人在一起是不一样的。一个男人跟一个女人单独在一起，才能看出来他们俩的关系正常不正常。你懂那种感觉吗？有什么问题啊，大姐？真的有问题的话，能让你看见啊？你这个人，就是文艺细胞太发达了，想象力太丰富了。你知道吗，亲爱的，老康，嗯，他的行为已经出卖了自己，你知道吗？我跟他夫妻这么多年，我不了解他吗？他怎么出卖了自己？你说，老康和芝芝，他们两个之间会不会？会不会什么？我的天哪！你你别编了，你别往下编了，你再往下编，你都可以写渡边淳一的小说了，你。
。哎呦，我跟你说，没有证据的事情，别瞎猜疑。你这么瞎猜疑，不是给自己添堵呢吗？行了，我不陪你在这编故事了啊，我得给丹丹到医院送饭去了。那又什么病了？哎，就跟之前一样呗，住院观察几天。严重吗？啊、不严重，没事儿啊。啊！你看，看见了没？这个，嗯，嗯这小细纹，仔细看，是不是小细纹？那不是小细纹，那是卧蚕。卧蚕，大姐，这明明就是眼袋，好吗？你看，嗯嗯，眼袋。上次你给我推荐做那个什么三 D 的发热的，什么提升拉紧去皱纹的激光，又疼又贵，说好半年的嘛，这才不到两个月，你你你看见没？你看见没？事实胜于雄辩，你看全是小细纹。亲爱的，呃，这个人啊，总归要自然衰老的。但是呢，我们这儿有一款新的产品，抗皱特别好，您要不要试用一下啊？我是不动刀子的，呃，当然不需要动刀子了。贵不贵啊？我去！哎呦，我就是定不下来选题，所以才想请老师指点的忙。我告诉你啊，咱俩一码是一码，想在我这儿蒙混过关，妹妹。知道你是出了名的严格，知道就好。但是我相信呢，就算简老师再严格，也会对我手下不亲。你想错了，可能对你更加严格。简老师，你不能是这样对我。哎呀，你要是不……行了，你赶紧要收收心，别老出去。哎，那你什么时候来的？我、哦、刚到。我刚刚从康兰出去，怎么没看见你？这些都是他送的。啊，过来看丹丹买了一堆东西。这也让他太破费了，不太合适吧？是，我这些我用完以后我还还给他。简芳，你能不能出来一下？我跟你说几句话。丹丹，爸爸妈妈就在外头啊，你先玩会儿，有事叫妈妈，好吗？秦放，我想，如果最近学校不是太忙的话，你可不可以还是回家住啊？别住学校了，我知道骑车来回跑，距离很远，也很辛苦。我再努力工作，多接几个大一点的案子，我们买个车不就好了吗？这段时间，要不然你克服一下。嗯，知道了，就这些事吧。你进去吧。哎，姐夫。嗯。别，别动不动就把女学生往宿舍里带，影响不太好。你什么意思？没什么意思，我就是说，学校那个环境真的人多嘴杂的，说来说去的多不好啊。你还是谨慎一点。我身正不怕影子歪，我需要谨慎吗？我我我是为你好，你怎么听不懂好赖话呢？我当然听得懂好赖话，我也知道你要说什么，你就想让康兰离我远点，对吧？康兰是我的学生，我跟他来往再正常不过了，别人怎么说你管他干嘛？爱怎么说怎么说。我呢，没有不让你跟康兰来往，我的意思就是说，你你别把他往宿舍里带，行不行啊？你说一个女学生到一个男老师的宿舍里，你觉得合适吗？你无不无聊？谁无聊啊？小小，你还没到中年呢，你身上就有一股中年妇女的酸味出来了，神经过敏。你有这功夫把自己的事儿搞搞好，行吗？